আসসালামু আলাইকুম রহমাতুল্লাহ কেএমএস 9035 পাঠশালার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা আজকের আয়োজন 40 তম বিসিএস এর মানসিক দক্ষতা প্রিলিমিনারি প্রশ্নের ব্যাখ্যা সহ সমাধান আলোচনাটি শুরু করার পূর্বে যারা এখনো সাবস্ক্রাইব করেননি তাদের প্রতি বিশেষ অনুরোধ রইল চ্যানেলটি দয়া করে সাবস্ক্রাইব করবেন চলুন আলোচনাটি শুরু করা যাক प्रश्न नम्बर हे एक रास्त समान कर रोलार सरबार जो सहज है जदि रोलार के क ठेले घ टे ग तुले जावा घ समान सहज है आप बुझते ही ग ए घना कारण तुले जावा सहज को क्ज ना और घ समान ठेले टेने दुईटी क्ज समान हार कथा नय सूतरा शुरूते ही घ ए घ अबाद এখন থাকে হচ্ছে ক এবং ঘ এই দুইটা কম্পেয়ার করার জন্য আমরা নিচের থিওরিটা অ্যাপ্লাই করতে পারি আসলে যদি কোনো কিছু টেনে নিয়ে যাওয়া হয় সেক্ষেত্রে একটা রোলারের নিচে তার ওয়েটেড ফোর্সটা কাজ করে আবার উপরে হচ্ছে তার টেনে নেওয়ার ফোর্সটা কাজ করে যার কারণে ইফেক্টিভ যে ওয়েট থাকে সেটা আসলে কমে যায় আর অন্যদিকে যদি আমরা সেটাকে পুশিং করি অর্থাৎ যদি ঠেলে নেই সেক্ষেত্রে তার একটা ওয়েটের কাজটা তো অবশ্যই নিচে কাজ করে ওয়েটের ফোর্সটা আবার হচ্ছে তার ঠেলার কারণে নিচে আবার আরও একটি নতুন এটা নতুন একটা ফোর্স ক্রিয়েট হয় আর এই নতুন ফোর্স ক্রিয়েট হওয়ার কারণে ঘর্ষণের সৃষ্টি হয় বেশি যার কারণে ঠেলে নিয়ে যাওয়াটা কঠিন এই জন্য টেনে নিয়ে যাওয়া হয় এই অপশনটি সঠিক হবে অর্থাৎ সঠিক আনসারটি হবে খ দুই নম্বর দুই নম্বরটা আসলে একটু সহজ এটা আনুমানিক সিদ্ধান্ত এটা আমরা আনুমানিকই করে নিতে পারি যে আসলে দশমিক অঙ্ক এবং আমাদের কি করতে হবে দশমিক অঙ্কের নিয়ম হচ্ছে আমাদের দশমিক ছাড়া সংখ্যাগুলো গুণ ফল করতে হবে আমাদের দশমিক ছাড়া অঙ্ক রয়েছে এক 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 এটা গুণ করলে এক হয় এখন আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে আমরা দশমিক দেব কোথায় দশমিক দেওয়ার নিয়মটা হচ্ছে সংখ্যাগুলোর দশমিক সংখ্যাটা আমাদের আমাদের জানতে হবে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথম সংখ্যা রয়েছে একটি সংখ্যার দশমিক পরে একটি সংখ্যা রয়েছে দ্বিতীয় সংখ্যায় দশমিক পর দুইটি সংখ্যা তৃতীয় সংখ্যায় হচ্ছে দশমিক পর তিনটি সংখ্যা মোট ছয়টি সংখ্যার পর তার মানে আমাদের আমাদের যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ছয়টি সংখ্যার আগে দশমিকটা দিতে হবে কিন্তু এক আছে আমাদের ছয়টি সংখ্যা বানাতে হলে তার মানে আর কি করতে হবে পাঁচটা শূন্য দিয়ে নিতে হবে তারপর দশমিক দিতে হবে আর এরকম দশমিক পাঁচটা শূন্য এক এটা রয়েছে শুধুমাত্র ঘ নম্বরে সুতরাং সঠিক আনসারটি হবে ঘ তিন নম্বর প্রশ্নটা এটি হচ্ছে একটি শর্তযুক্ত একটু যদি খেয়াল করি চ গুণ গুণন রয়েছে জি আর ইকুয়াল হচ্ছে বিয়াল্লিশ তো এটা আসলে বা একটু প্রিন্টিং মিস্টেকের মতো ছিল এইটি টুর মতো দেখা গিয়েছে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি অপশনে বাংলা সুতরাং শর্তটা অবশ্যই বাংলা হবে ওটা টাইপিং একটা মিস্টেক ছিল এটি টু দ্বারা অন্যভাবে মিলানো যায় সেক্ষেত্রে আনসার সেম হয় আমরা সেদিকে যাব না তো বিয়াল্লিশটা একটু দেখি মূলত আমরা দেখতে চ ইন্টু জি এটা বিয়াল্লিশ হয়েছে আমরা জানি চ হচ্ছে ষষ্ঠ বর্ণ এবং জি হচ্ছে সপ্তম বর্ণ এবং ছয় সাতা হয় বিয়াল্লিশ সুতরাং সম্পর্কটা হচ্ছে এরকম ঠিক তেমনি ভাবে যে হচ্ছে দশম বর্ণ এবং ট হচ্ছে এগারোতম বর্ণ এই দুটি যদি দশ এবং এগারো গুণ করলে একশো দশ হয় সুতরাং আমাদের সঠিক আনসারটি হবে ঘ চার নম্বর প্রশ্নটা একটু যদি আমরা খেয়াল করি আমরা দেখব তিনটা বৃত্ত রয়েছে তারপর দুইটা ট্রায়াঙ্গল রয়েছে এবং তৃতীয় ট্রায়াঙ্গলটা কি হবে সেটা আনসার থেকে বেছে নিতে হবে আমরা কোয়েশ্চেনটা দেখে এরকম বুঝতে পারছি তো আমাদের সম্পর্কটা বুঝতে হবে প্রথম বৃত্তে দেখতে পাচ্ছি দুইটি তীর একসাথে রয়েছে অর্থাৎ অপোজিটভাবে রয়েছে এবং দ্বিতীয় দ্বিতীয় বৃত্তে দেখতে পাচ্ছি এককভাবে রয়েছে এবং তৃতীয় অপশন হচ্ছে তার অপোজিটে এককভাবে রয়েছে ঠিক তেমনিভাবে তাহলে ট্রায়াঙ্গলগুলোর সম্পর্ক সেরকম করতে হবে এখানে আমরা দুইটা দেখতে পাচ্ছি তারপর একটা সুতরাং এই একটা যেখানে রয়েছে তার অপোজিট সাইডে হবে ছোট্ট বৃত্তটা আর এরকম আমরা দেখতে পাচ্ছি শুধু ক নম্বরে আর রয়েছে যে তার অপোজিটে বৃত্তটা রয়েছে সুতরাং ক হবে সঠিক আনসার পাঁচ নম্বরে পাঁচ নম্বরে যদি আমরা একটু খেয়াল করি দেখব তিনটি বক্সের উপরে রয়েছে ওয়ান থ্রি ফাইভ অর্থাৎ একটা নাম্বারের পর পর রয়েছে সুতরাং আমরা যদি একটু চিন্তা করি তার তার মানে পরেরটা অবশ্যই হবে সেভেন একটা নাম্বারের পর একটা বাদ দিয়ে আমরা দিলাম আবার নিচেও তাই এ বি নেই সি ডি নেই ই আছে তার মানে এফ হবে না জি হবে 
সুতরাং সঠিক অ্যান্সারটি হবে খ ছয় নম্বর প্রশ্নটি যদি আমরা দেখি আমরা একটা ট্রায়াঙ্গল দেখতে পাচ্ছি এবং আংশিক আমরা রেখা টান দেখতে পাচ্ছি যে যেটাকে আমরা ছেদক হিসাবে যদি একটু চিন্তা করি তাহলে ব্যাপারটা এরকম আসে আমরা যদি এখানের ছেদকটা একটু যোগ করে দেই তাহলে এরকম হয় আবার এই জায়গার ছেদকটা যদি এভাবে যোগ করি তাহলে এরকম হয় তার মানে ট্রায়াঙ্গলটা হচ্ছে এরকম দাঁড়ায় আর এরকম স্টাইলে রয়েছে শুধু ঘ নাম্বারটি ছেদকটি সুতরাং সঠিক আনসার হবে ঘ সাত নম্বরে কোন শব্দগুচ্ছ শুদ্ধ আমরা যদি ক নম্বর দেখি আয়ত্তা দিন অহরাত্রি অদ্যপি তিনটি ভুল সঠিকগুলো হবে এরকম আয়ত্ত বা অধীন এরকম আলাদা আলাদা হতে পারে অহরাত্র হতে পারে অদ্যাপি হতে পারে তারপর ক নম্বর আমরা দেখতে পাচ্ছি গড্ডালিকা এবং কল্যাণ দুইটি বানানি ভুল শুদ্ধটা হচ্ছে গড্ডালিকা এবং কল্যাণী মূর্ধন্য তারপরে গ নম্বর আমরা দেখতে পাচ্ছি গৃহস্থ এবং ইদানিং এই বানান দুটি ভুল গৃহস্থ হবে এবং ইদানিং এ দীর্ঘই হবে আর ঘ নম্বরে চার তিনটি অপশনই সঠিক সুতরাং সঠিক আনসার হবে ঘ আট নম্বর ভারসাম্য রক্ষা করতে নির্দেশিত স্থানে কত কেজি ওজন রাখতে হবে এরকম ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে দূরত্ব এবং ওয়েট অর্থাৎ ওজনের গুণফল উভয় পাশে সমান হতে হবে আমরা যদি বাম পাশে একটু খেয়াল করি আমরা দেখতে পাচ্ছি দূরত্ব এবং ওজন এই দুটি গুণ করলে হয় সাতশো সুতরাং ডান পাশে আমাদের সেটা হতে হবে ফাইভ গুণ অর্থাৎ পাঁচ গুণ কোয়েশ্চেন মার্ক দিয়েছে তাই আমাদের বের করতে হবে আমরা ওজনটা জানি না তবে আমরা জানতে পেরেছি এই দুটো গুণ করলে কত হবে সাতশো হবে যদি একটা ব্যালেন্স করতে হয় ভারসাম্য রক্ষা করতে হয় তো আমরা কোয়েশ্চেন মার্কটা রেখে দিলাম পাঁচ গুণ আকারে আসছে ওই পাশে চলে গেল ভাগ আকারে চলে গেল অর্থাৎ সাতশোকে আমরা পাঁচ দ্বারা ভাগ করব সাতশোকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করলে হয় একশো চল্লিশ আর এই একশো চল্লিশ অপশনটি হচ্ছে খ সুতরাং সঠিক আনসার হচ্ছে খ কোয়েশ্চেন নাম্বার হচ্ছে নাইন একজন ব্যক্তি ভ্রমণে চার মাইল উত্তর দিকে আসলে এই ধরনের প্রশ্ন আমাদের যে যেটা কাজ হচ্ছে আগে দিকটা হচ্ছে নির্ণয় করে আমরা সাধারণত যেটা করব নিচের অংশটাকে দক্ষিণ দৌড়ব এবং উপরটা উত্তর আর ডানে হচ্ছে পূর্ব বামে হচ্ছে পশ্চিম এভাবে আমরা ধরে আমরা প্রশ্ন পড়ব আর আঁকাবো ছবি আঁকবো তাহলে এই প্রশ্নের আনসারগুলো করাটা সহজ হয় তো শ্রুতি একটু কোয়েশ্চেনটা পড়ি একজন ব্যক্তি ভ্রমণে চার মাইল উত্তর দিকে গেছে তো আমরা ধরে নিলাম এ বিন্দু থেকে উত্তর দিকে চার মাইল গেল আমরা সেই হিসেবে অঙ্কনটা করলাম তারপরে বলেছে বারো মাইল পূর্বে আমরা এই যে বারো মাইল পূর্বে চলে গেলাম এক্স ওয়াই হচ্ছে বারো মাইল তারপরে বলেছে আবার বারো মাইল উত্তরে যায় এই হচ্ছে বারো মাইল উত্তরে চলে গেল তো এখন বলছে সে শুরুর স্থান থেকে কত মাইল দূরে তার মানে এই এ এবং সি এটার দূরত্ব আসলে আমাদের নির্ণয় করতে হবে তো এটার দূরত্ব নির্ণয় করতে হলে আমাদের পূর্ণ একটি ট্রায়াঙ্গল বা ত্রিভুজ নির্ণয় করা দরকার সেজন্য আমরা যেটা করব একে বর্ধিত করলাম বি পর্যন্ত যেটি এক্স এবং ওয়াই সমস্যা হবে অর্থাৎ বারো মাইল হবে এবং বি এবং ওয়াই যোগ করে দিলাম যেটা চার মাইল হবে কেন চার মাইল হবে কারণ আমরা এই এক্স সমান করে এখানে এঁকেছি এবং এ সমান করে এটা এঁকেছি এই জন্য যাই হোক এখন আমরা যে একটা পূর্ণ একটি ট্রায়াঙ্গল দেখতে পাচ্ছি আর সেটা হচ্ছে রাইট অ্যাঙ্গল অর্থাৎ রাইট অ্যাঙ্গল রয়েছে যেহেতু সুতরাং এটা হচ্ছে সমকোণী সমকোণ যেহেতু রয়েছে বি কোণটা হচ্ছে সমকোণ সুতরাং সমকোণী ত্রিভুজ তো সমকোণী ত্রিভুজ ক্ষেত্রে আমাদের এসি হচ্ছে অতিভুজ যেহেতু সমকোণের অপোজিট বাহুটা আমরা জানি অতিভুজ সুতরাং এই অতিভুজের আমাদের মান নির্ণয় করতে হবে এটা আমরা পিথাগোরাসের হচ্ছে উপবাদ্যের সাহায্যে বের করতে পারি আরেকটি সংক্ষিপ্ত বা শর্ট ম্যাথড রয়েছে আমরা সেটা আগে দেখব যে শর্ট ম্যাথডটা আসলে কি আসলে এই শর্ট ম্যাথডগুলো এটা তো আসলে ছোট এগুলো ছোট ছোট জায়গায় কাজ দেয় বড় বড় জায়গা ভালো কাজ দেয় না এই জন্য এগুলো আমরা সব জায়গায় অ্যাপ্লাই করতেও পারবো না তারপর একটু জেনে রাখা ভালো থ্রি ইস টু ফোর ইস টু ফাইভ এরকম হয়ে থাকে সমকোণ সর্বক্ষেত্রে নয় আমি আবারও বলে দিলাম সর্বক্ষেত্রে কিন্তু এরকম থ্রি ইস টু ফোর ইস টু ফাইভ এরকম হবে না তো আমরা এভাবে ভাবতে পারি যে থ্রি ইস টু ফোর ইস টু ফাইভ এরকম হয় তো দেখি এইভাবে আসলে এই সমকোণটা আসলে সাজানো যায় কি না তো থ্রি ইস টু ফোর আমরা যে যদি জানি ভূমিটা হচ্ছে থ্রি ইস টু ফোর ইস টু ফাইভ বলতে ভূমি ইস টু উচ্চতা ইস টু অতিবুস এরকম তো ভূমি আমরা জানি বারো তার মানে থ্রির সাথে ফোর গুণ করলে বারো হয় সেটা লিখলাম তারপরে হচ্ছে উচ্চতা তো উচ্চতা উচ্চতা ফোর এখানে আছে ষোলো তার মানে ফোরের সাথে হচ্ছে ফোর যদি মাল্টিপ্লাই করি সেক্ষেত্রে ষোলো হয় তো আমরা দেখতেই পাচ্ছি আনুপাতিক হার হচ্ছে ফোর ঠিক না 
সুতরাং ফাইভ এর সাথে ফোর কি মাল্টিপ্লাই হবে অর্থাৎ অতিপুষ্ট হবে ফাইভ ইন্টু ফোর অর্থাৎ টোয়েন্টি তার মানে এই শর্ট ম্যাথডও কিন্তু আমরা খুব সহজে ওরালি বা মৌখিকভাবে এটা করে ফেলতে পারি আর একটা যেটা করতে পারি অতিবুজ যেটাই হচ্ছে আসল ম্যাথড যে ম্যাথডটাই আমাদের মনে রাখতে হবে যে পিথাকোরাসের উপাদ্যের সাহায্যে অতিবুজ ইকুয়াল হচ্ছে রুট ওভার ভূমি স্কোয়ার প্লাস উচ্চতা স্কোয়ার যদি এরকম হয় আমাদের এখানে ভূমি হচ্ছে টুয়েলভ এই জন্য আমরা টুয়েলভের উপরে স্কোয়ার দিয়েছি এবং উচ্চতা হচ্ছে ষোলো তো ওদের ষোলো কিভাবে হলো আমরা জানি এখানে আমরা এতটুকু দূরত্ব হচ্ছে বারো এবং এতটুকু দূরত্ব যেটা আমরা বানিয়ে নিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে ফোর সুতরাং বারো এবং চার ষোলো হবে তো সেই হিসেবে আমরা সূত্রটা সাজালাম এখন সূত্রটা হিসাবে আমরা করে ফেলি বারোর উপর টুয়েলভের উপর যদি আমরা স্কোয়ার দিই ওয়ান ফোর্টি ফোর হয় সিক্সটিনের উপর যদি স্কোয়ার দিই সে টু ফিফটি সিক্স হয় এবং ওয়ান ফোর্টি ফোর প্লাস টু ফিফটি সিক্স ইকুয়াল হচ্ছে ফোর হান্ড্রেড তো তো আমরা যদি একটু খেয়াল করি যদি ফোর হান্ড্রেড উপর রুট ওভার থাকে সেক্ষেত্রে রেজাল্ট আসে টোয়েন্টি সুতরাং সঠিক আনসার হবে ঘ দশ নম্বর ঢাকা থেকে হংকং হয়ে প্লেনে যাওয়ার সময় দিনের সময় কালকে অপেক্ষাকৃত ছোট মনে হয় কেন তো এটা আসলে আনহিক গতি এবং আন্তর্জাতিক রেখা অনেক কিছু ব্যাপার আছে কিছু কিছু ব্যাপার রয়েছে তবে আনহিক গতিটাকে আমরা মেইন প্রধান কারণ হিসেবে ধরতে পারি ক নম্বর অপশন হিসেবে দেখি পৃথিবী পশ্চিম দিকে ঘুরছে কিন্তু আনহিক গতির কারণে যেটা হয় পৃথিবী তার নিজ অক্ষে পশ্চিম থেকে পূর্ব দিকে ঘুরে সুতরাং ক নম্বরটা আসলে সঠিক নয় তো এরপর যদি আমরা খেয়াল করি পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে দেখেন এখন এখানে একটা জিনিস বোঝার বিষয় যখন আনেক গতির ব্যাপার যেটা নিজ অক্ষে ঘুরতে থাকে তখন কিন্তু তার সূর্যের চারদিকে ঘোরাটাও কিন্তু বন্ধ থাকে না ওই কাজটাও চলতে থাকে তার মানে আনেক গতির সাথে এইটার সম্পর্ক রয়েছে অনেকে বলতে পারেন এটা বার্ষিক গতি পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরছে আনেক গতির সময় তো ঘুরছে এখন বার্ষিক গতি হলে তার সম্পূর্ণ একটা বছর সারা বছরে পূর্ণ আবর্তনটাকে বলা হয় বার্ষিক গতি কিন্তু এখানে পূর্ণ আবর্তন বোঝাচ্ছে না সেক্ষেত্রে আনেক গতির কাছাকাছি যেহেতু খ নম্বর রয়েছে এটা আমরা ধরে নিতে পারি যদি বিকল্প কোনো অপশন না থাকে আমরা দেখি গ নম্বর কি আছে এক্ষেত্রে এসব ঘূর্ণনের কোনো প্রভাব নেই এ কথাটা আসলে মূল্য নেই সুতরাং এটা বা ঘ নম্বর আছে অন্য কোনো কারণ আছে আমরা যেহেতু মেইন কারণটাই খ নম্বরে পেয়ে গেছি সুতরাং অন্য কোনো কারণের দিকে আর যাওয়ার দরকার নাই সঠিক আনসারটি হবে খ ঘ নম্বর শুদ্ধ বানান কোনটি অধগতি হচ্ছে শুদ্ধ বানান সুতরাং সঠিক আনসার হবে ক বারো নম্বর সঠিক বানান কোনটি ইন ড্রেলিং ক নম্বরটা হচ্ছে সঠিক আনসার তেরো নম্বর হচ্ছে যদি এটা একটু বোঝার এটা বুঝে নিতে হবে সেটি হচ্ছে যদি শর্তটা হচ্ছে এরকম এ বি সি ইকুয়াল জেড এক্স ওয়াই আমরা যদি শর্তটা একটু খেয়াল করি আমরা দেখতে পাব এখানে মূলত শুরুর দিকে প্রথম যেটা আছে এবিসি এটা শুরুর দিক থেকে হচ্ছে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় এবং এক্স ওয়াই জেড এটা হচ্ছে শেষের দিক থেকে প্রথম দ্বিতীয় তৃতীয় তো সুতরাং আমাদের এখানে জি আই বি ভি এই যেটা আছে এটাও কি হবে শুরুর দিক থেকে কততম সেই হিসাবে শেষের দিকে সেই ততম লেটারটা নিয়ে আসতে হবে তবে এখানে একটা টেকনিক রয়েছে সেটা হচ্ছে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডাবল বি রয়েছে সুতরাং ডাবল বি যেহেতু রয়েছে লাস্ট দুইটা সেম হবে আমরা লাস্ট দুইটা সেম শুধুমাত্র ঘ এবং ঘ অপশনে আছে সুতরাং ক নাম্বার খ নাম্বার এমনিতেই বাদ তো আমাদের কিন্তু অত কিছু আর চিন্তা করতে হচ্ছে না আমরা ফার্স্ট লেটারটা যদি নির্ণয় করতে পারি আমাদের জি এটা শুরুর দিক থেকে হচ্ছে সপ্তম লেটার সুতরাং শেষ দিক থেকে সপ্তম লেটার যেটা সেটা বের করতে বললে আমাদের আনসার হয়ে যাচ্ছে আমরা দেখতেই পাচ্ছি দিয়ে দিয়েছি আমি শেষ দিক থেকে সপ্তম লেটার হচ্ছে টি সুতরাং সঠিক অ্যান্সার হবে গ আমাদের অন্যগুলো নিয়ে বাইশতম তেইশতম এগুলো নিয়ে আসলে এই ভিভি এগুলো নিয়ে আর ভাবার প্রয়োজনই হয়নি চোদ্দতম প্রশ্নটি হচ্ছে বাংলা ব্যঞ্জনবর্ণ মালায় ম অক্ষরটির পূর্বের পঞ্চম অক্ষরটি কি বর্গমালা যদি আমরা দেখি তাহলে আসলে পূর্বের পঞ্চম অক্ষরটি হচ্ছে ন সুতরাং সঠিক আনসার খ পনেরো নম্বর সর্বশেষ যেটা সেটা হচ্ছে ইউনিসেফ এর আয়নায় প্রতিবিম্ব কোনটি আগে বুঝতে হবে আয়নায় আসলে কিরকম হয় একটা জিনিস মনে রাখতে হবে আয়নায় সাইডের পরিবর্তন হয় অর্থাৎ পার্শ্বের পরিবর্তন হয় এটা কখনো উল্টে যায় না এই কথাটা যে বুঝতে পারবেন সেই কিন্তু আসলে এটা আনসার করতে পারবেন তো তো আমরা যদি এখন অপশনগুলো খেয়াল করি 
সেক্ষেত্রে দেখবো যে উল্টে গেছে অনেক অক্ষরই দেখতে পাচ্ছি যেমন ক গ ঘ এগুলো কিন্তু আমরা লেটার গুলো দেখতে পাচ্ছি কিছু কিছু লেটার উল্টে গেছে অর্থাৎ ব্যাপারটা এরকম হয়ে যাবে আয়নার সামনে আমি দাঁড়ালাম আমার পা উপরে দেখছি আর মাথা নিচে দেখছি এটা কিন্তু হয় না সুতরাং লেটার গুলো এরকম হবে না সুতরাং এখানে আমরা যে দেখতে পাচ্ছি এফ উল্টে গেছে ইউ উল্টে গেছে আবার এখানে এফ উল্টে গেছে এখানে আবার ইউ উল্টে গেছে অর্থাৎ ঘ নাম্বারে ক নাম্বারে এফ উল্টে গেছে ঘ নাম্বারে এফ উল্টে আমার অন্য কিছু আর দেখার দরকার নেই আবার ঘ নাম্বারে দেখতে পাচ্ছি ইউ উল্টে গেছে সুতরাং এই উল্টে যাওয়ার যে একটা সমস্যা এটা দিয়ে কিন্তু আমরা এই তিনটা অপশনকে বাদ দিয়ে দিতে পারি সুতরাং সঠিক আনসারটি হবে ঘ আর কারো যদি এটা বুঝতেই উল্টে যাওয়া পার্শ্ব পরিবর্তন এটা বুঝতে যদি সমস্যা হয় তাহলে দয়া করে পেজটা উল্টাবেন আলোর দিকে ধরবেন তারপর দেখবেন সঠিক অবস্থায় কোনটা আছে এটা আর একটা টেকনিক হতে পারে তো নম ঠুরে আজকে আর নয় অন্য একটি ভিডিও নিয়ে ইনশাল্লাহ আবার দেখা হবে আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ